আলাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ অবরাখাত তিনি বাইলিজ রিজাউল করিম মালয়েশিয়া থেকে তিনি প্রশ্ন করেছেন যে আমাদের দেশে পবিত্র মাহে রমজানকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় রহমত মাকফরত এবং নাজাত এটা কি সঠিক কিনা তিনি আরও বলেছেন যে অনেকেই এই হাদিসের আলোকে প্রথম দশ দিন চলে গেলে মনে করে যে আমি রহমত থেকে বঞ্চিত হলাম আর রহমত পাবো না এমনিভাবে দ্বিতীয় দশ দিন চলে গেলে মনে করে যে আমি মাকফরাত বঞ্চিত হলাম মাকফরাত আর পাবো না তৃতীয় দশ দিন যখন শুরু হয় বা শেষ হয়ে যায় তখন মনে করে যে আমি নাজাতের দরজা বন্ধ আর নাজাত পাবো না সর্বোপরি কথা হচ্ছে যে এই যে যে উল্লেখিত হাদিসটা আমাদের প্রচলিত হাদিসটা কোনো সঠিক সহি হাদিস নয় পবিত্র মাহ রমজানের পুরো মাসটাই রহমাতের মাস পুরো মাসটাই মাগফিরতের মাস এবং পুরো মাসটাই নাজাতের মাস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই মাসে রহমতের দরজা খুলে দেন পুরো মাসের জন্যই আকাশের দরজা খুলে দেন পুরো মাসের জন্যই এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেন পুরো মাসের জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই মাসে জাহান্নামের দরজাগুলি বন্ধ করে দেন কাউকে চাহান নামে এই মাসে দিবেন না সুতরাং কেউ যদি বলে না জাতের মাস হচ্ছে লাস্ট দশ দিন তাহলে প্রথম এই বিশ দিনে কি মাহান নামে ঢুকবে অথবা জান্নাতে শুধু ওই দশ দিনই যাবে এর আগে যাবে না ন এইগুলা সঠিক নয় পুরো মাস সেই আল্লাহ সুবহানাহু তালা জাহান নামের মুখকে বন্ধ করে রাখেন কাউকে জাহান নামে দেন না তবে না জান্নাতের দরজা খোলা পুরো মাসেই তিনি মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করান এটা বরকতের মাস পুরো মাসটাই বরকত পুরো মাসটাই রহমাত পুরো মাসটাই নাজাত পুরো মাসটাই মাকফরাত সুতরাং এরকম ভাগে এরকম ভাবে ভাগাভাগি কখনোই সঠিক নয় এটা করলে গোনা হবে বুঝে শুনে করতে হবে যে হাদিসগুলা সঠিক হাদিস গ্রহণযোগ্য হাদিস সেগুলাই মানতে হবে এবং সেগুলোর আলোকে আমল করতে হবে আর ভুল হাদিসগুলো প্রচারও করা যাবে না প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে এগুলো হচ্ছে ভুল হাদিস তরিফ হাদিস যে হাদিসগুলো দলিল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না সুতরাং এগুলো প্রচারও করা যাবে না আর প্রচার করতে গেলেও মানুষকে বলতে হবে যে ভাই এই হাদিসের কোয়ালিটিটা কিন্তু এমন এটা সঠিক কোনো হাদিস নয় এটা হচ্ছে দয়ফ হাদিস আপনি আমল করতে পারবেন আমল করবেন না না করবেন এটা আপনার ব্যক্তিগত বিষয় এভাবে মানুষকে বলে তারপরে প্রচার করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন